Noul pod va avea parte carosabilă de 7-8 metri și trotuare pe ambele părți de 1,5 metri fiecare, dimensiunile fiind aproximative cale cu ale vechiului obiectiv. Materialul provenit din demolare va fi folosit pentru protecția malurilor râului Arge și în zona podului. Prețul de la care Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Național din România a licitat lucrarea este de 24.944.000 de lei. Contestațiile împiedică însă începerea investiției. A trecut un an. Da, un an de zile, situația podului Raimonești este următoarea. În urma rezoluției pe care sau hotărârii Tribunalului București s-a făcut o contestație de către Compania Națională de Drumuri și Podul București în loc să analizeze acea decizie a Tribunalului a preferat să facă contestație iar Tribunalul a dat termen de soluționare în luna octombrie. Deputatul de Găieștiul Ian Vladu s-a arătat totuși optimist. Am convingea că se poate găsi o soluție și anul acesta să începem sau să demarăm această investiție. Este o investiție care va dura, cred că, vreo trei ani de zile datorită sumei exagerate mare. Podul de la Ionești a fost ridicat în 1911, suferind distrugeri succesive datorate unor viituri puternice în 1988, 1995 și 2004. În 2004, coborârea asupra structurii podului cu aproximativ 2 metri și ruperea bolților a închis circulația în zonă. Podul de la Ionești are o importanță majoră pentru sistemul rutier regional, reprezentând legătura cu autostrada București-Pitești. În acest moment, circulația se desfășoară pe un pod provizoriu realizat în 2004, pod cu perioada de funcționare estimată la vremea respectivă la maximum 2-3 ani, dar care este încă folosit.